Herkese merhabalar. Bugün sizlere fırında bütün tavuk yapacağım. Malzemeler. Yaklaşık 2 kilo civarında bütün tavuk. 1 adet soğan. 2 adet patates. Sosu için 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 Öncelikle tavuğumun sosunu yapmakla başlıyorum Zeytinyağım vardı 1 çay bardağı 1 çay bardağın hepsini kullanmayacağım Yarısını kullanacağım Çünkü diğer yarısını da patatesler için kullanmak istiyorum Şimdi e, burada 2 yemek kaşığı kadar yoğurdum vardı. Onu da ekledim içine. Kekiğim vardı. 1 çay kaşığı ekliyorum içine. Kekik gerçekten tavuğa çok lezzet veriyor. Karabiber vardı. Karabiberimi de ekliyorum. 1 çay kaşığı gene. Biraz önce karıştırdım pardon özür dilerim kimyon ilave ettim şimdi tekrardan karabiber ekliyorum tuzumu koyuyorum bu tuzun da birazını kullanacağım birazını patates için kullanacağım kırmızı toz biberim vardı onu ilave ettim. Bir de salçam vardı. Salçamı da ilave ediyorum. Şimdi hepsini bir karıştıracağım artık bu sosların. Evet sosumu hazırladım. Şimdi tavuğumu e, sürmek için tepsimi hazırlayacağım ve onun içinde e, tavuğumu da e, size nasıl süreceğimi ve nasıl e, hazırlamam gerektiğini anlatacağım. Öncelikle tepsime koydum. E, şu şekilde e, şu kısmını orta kısmından kestim. Kol kısımlarından kestim. Kuyruk kısmını şu şekilde kestim ve atıyorum bunu. Boyun kısmından bu şekilde kestim. Onu atıyorum. E, şu kısımlarından, bu kısımlarından, şu kol kısımlarından, kanat kısımlarından kesim yaptım. Her tarafından çizik atarsanız vereceğimiz sos çok içine nüfus eder ve lezzet katar. Bir de bunun püf noktası bu aldığımız büyük bütün tavuk biraz daha kabarık oluyor. Ben biraz önce kırdım. Tekrardan size göstereyim. Şu şekilde bastırarak şu şekilde kemiklerinin kırılmasını sağlıyorsunuz ve böyle biraz daha yassılaşmış oluyor. Bunu, bunu mutlaka yapın. Bütün tavuğu olduğu gibi hemen koymayın. Bir de öbür tarafına çevireceğim göstereceğim size tavuğun. Bu şekilde gene ortasından bir çizik attım. Bacak kısmından kanat, e, kanada yakın yerinden tekrardan iki tarafından çizik attım. Ve e, şu anda soslanmaya hazır tavuğum. E, ben hemen sos işlemine başlıyorum. Daha önce de yapmış olduğum sosumu şimdi yavaş yavaş yedirerek her tarafına içine dışına her yerine süreceğim. Ve e, tavuğumun çok lezzetli bir şekilde olmasını sağlayacağım. Bu şekilde içine dışına her yerine sosumu lezzet vermesi için süreceğim. Ne kadar bol sürerseniz o kadar güzel lezzetli çıtır çıtır bir tavuğunuz olur. Üstü böyle çıtır çıtır kıpkırmızı nar gibi olur. İçi de çok güzel lezzetli lokum kıvamında olur. 
için bu tarafını bitirdim. Tekrardan devam ediyorum. Öbür tarafına çeviriyorum şimdi. Şu aralar kesmiş olduğum aralara da sürüyorum iyice. Şu aralar içine de süreceğim. Sosum bayağı bol olduğu için yani her yerine sür, sürebildiğim kadar süreceğim. Sos bitene kadar bunu bu işleme devam edeceğim. Şimdi içine süreceğim. Hatta böyle dökeceğim içine olduğu gibi şöyle. İsterseniz sarımsak da koyabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Tuzunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine de kendi tercihiniz. Her şeyi yani yapmak serbest mutfakta. Mutfakta kendi şefiniz, kendinizsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. İçine, dışına, her yerine sürdüm. Görüyorsunuz kovumun her yeri sosu aldı. Bir tane soğanımız vardı. Kuru soğanımız vardı. Şimdi ben o kuru soğanı da içine ve etrafına her tarafına e, koyacağım. Kuru soğan da çok lezzet veriyor. Gerçekten deneyin. Mutlaka so kuru soğanı deneyin diyorum. Bu şekilde içine kuru soğanla dolduracağım. Tav tavuğumuz hazır e, soslanmasını yaptım şimdi artık fırına vereceğim patateslerini de birazcık kızarttıktan sonra fırını bir fırında ondan sonra yanlarına ekleyeceğim fırınımızı 180 derece ayarladım e, şimdi artık pişme zamanı birazcık piştikten sonra tekrardan kontrolünü yapıp ilavelerimi yapacağım patates e, patateslerimi doğradım Şimdi üst, üstüne biraz önce bırak, e, yarısını ayırmış olduğum zeytinyağımı ilave ediyorum. Kızartmak için tekrardan. E, şu kadar da tuzum kalmıştı. Bunu da üstüne ilave ediyorum ve iyice karıştıracağım. Patatesin tuz ve yağla birlikte. İyice böyle yağların üstüne gelmesini istiyorum. Ee, fırındaki tavuğum da pişmeye devam ediyor. Biraz kızardıktan sonra bu patatesleri de e, pat e, tavuğumun yanına koyacağım ve e, gerçekten o e, tavuğun suyuyla e, ve buradaki yağıyla gerçekten çok lezzetli e, bir yemek olacak. Tavuğumuz biraz kızardı. Tam olarak pişmedi. Artık e, patateslerimizi yanlarına ekleme zamanı geldi. Şimdi yanlarına patatesini ekleyeceğim. Ve bir, bu, bir, bir de bu şekilde pişecek. Evet, ekledim. Şimdi hemen fırına vereceğim. Fırına koydum. Şimdi artık kapağını kapat, kapatıp tekrardan pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi e, tavuğumuz pişti. İçi e, lokum gibi oldu. Dışı da çıtır çıtır oldu. Ben her zaman yapıyorum. Siz de mutlaka deneyin bu tarifi. Patatesler de çok güzel pişti. E, gördüğünüz gibi çok güzel. Lütfen Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Aboneliklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum. Afiyet olsun.